Ako si Verilio S. Almario, ang tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sini. Malugod namin inihandog sa inyong lahat ang programang Buhay na Buhay. Panahon na para lalong suriin ang tunay na yaman ng lahing Pilipino, isang lahing binubuhay ng walong kultura. Ang bawat isa'y mayaman, malalim, may sariling pag-iisip at pananampalataya. Kultura'y buhay na buhay Sa buho ko na nananaypay Pinipino'y buhay na buhay Sa buho ko na nananaypay Nagkakaiba ang ngunit isa. Ang bawat isa, buhay na buhay. Apat na ang kulturang buhay na buhay ang ating sinuri. Apat na kulturang nagpapatunay na napakayaman at napakaraming level ang mapag-aaralan. Lahat bubuo ng isang pambansang kultura. Patuloy rin ang paglawak ng mga kinauugatan ng mga kulturang ito mula sa mga gubat, bulubundukin at dalampasigan ng ating mga indigenous people at kapatid na sumasampalataya sa Islam tungo sa mga nayon na mga katolikong tagapatag maging sa poblasyon. Ang ikalimang kultura ay mahahanap sa isang lugar na pamilyar sa marami sa atin, sa mga universidad, sa mga conservatory at iba pang sentro ng pag-aaral, pagturo, pagkadalabhasa. Doon makikita ang kultura ng paglilining at pangangatwiran, buhay na buhay. Professor Jun, ano makatangian ba ng kultura ng paglilining? Ito ay sa English, culture of reflection. Sa kultura kasi ng pagdidiwata at yung kultura ng pamamanata, maski kultura ng pag-ookir, ang paglikha ng sining ay collective. Yes. Uh, expression ng isang buong pamayanan ang mga sining nila. Mm-hmm. Ang paghabi, hindi lang para sa habi, kundi parte yan ng isang ritual o kaya kailangan yan sa mga ano, pang araw-araw na gamit. Halimbawa, yung kudkura ng nyog, gagawa ang mga marano ng kudkura ng nyog, kasama na ang sining doon. Ibig sabihin ng sining ay kasama sa pang araw-araw na buhay. Mm-hmm. Sa kultura ng paglilining, nagkahihahawalay na yung mga disiplina. Iba na yung sining sa, sa agham o sa syensya, mm-hmm. iba sa politika, iba sa relihiyon, mm-hmm. kanya-kanya na. Kaya ang artist ay hindi na kakabit ang sining niya ng ibang bahagi ng buhay. Parang naging art for art's sake. Sa mga obra ng mga ilustrado, masisipat natin ang pag-usbong ng isang kulturang ibang-iba na sa kulturang laganap sa ibang bahagi ng Pilipinas noong ikalabing siyam na siglo. Uh, I think one of the things when we think about the ilustrados, you have to realize that they learn to love their country more when they were outside of it. Um, they missed it, they missed the culture, they were able to see uh, the Philippines in a different context because they were away. And I think that's one of the things that's often overlooked. 
that the, the appreciation for things Philippine came when they were abroad, which is why they were studying how to write in pre-colonial alphabet. So when they actually appropriate the term Filipino and say, I am from the Philippines, this is the land of my birth, I'm Ijos del País, I am Filipino, people do not see that it is actually subversive in the sense that they now see the land of their birth as their, as their nation. It's not the mother country, it's not Spain anymore. So in a sense, you see in that the beginnings of, of the emergence of nation. Uh, and I think that's what they brought back home, this appreciation for self and the, the, the need to find the roots outside of, of the Spanish period. Kailan natin na diskubre kung sino kaya ang nagsimula ng ating kultura ng paglilinig? Yung mga ilustrado ba ng uh, panahon ng Kastila, gaya ni Dr. Jose Rizal, o yung mga intelektual? Sila ba ang parang um, nagpauso ng kultura ng paglilinig? O masasabi natin way back uh, sa pre-Spanish times ay meron tayong kultura ng paglilinig? Way back pa, meron na tayo niyan. Pero lumakas hmm. ang ganyang kultura. Sa mga ilustrado? Nang, ang mga ilustrado ay nagpunta sa Europa. Hmm at natambad sila sa ideya ng liberalismo, sa kayong free flow of ideas, mm -hmm. bigla sila nagkaisip. Unang-unang pinag-isipin nila, bakit ganito ang Pilipinas? Bakit tayo nasakop ng Kastila? It was an eye-opener, an, an eye -opener. awakening, a realization. Kasi ano yan eh, it opened the critical mind. Pagtatansanin mm -hmm. nyo, bakit ganito ang pangyayari? Pero hindi natin ko? masasabi na ang kultura ng paglilining ay nangyari lang sa panahon ng mga ilustrado, panahon ni Dr. Jose Rizal. Ito ay nagsimula even sa panahon ng ating mga katutubo. Yung, yung Florante at Laura, ano na yun, may, pag, may pagkapaglilining na yun, eh, hindi mm. basta basta... Ano, yes. Uh, hindi Pero basta. the awakening happened with exposure sa West. Lalo pa, nang na-expose sa West, kasi mm -hmm. nga talagang yung individualismo, talagang, ano na yan, mula pa ng 18th century, ay talagang, actually, Renaissance pa nag-umpisa yung individualismo eh. Dati kasi, uh, masyadong mapagtiwala sa sinasabi ng simbahan, hindi kine-question kung ano yung sinasabi ng mga pare. Nung rena saan nag-umpisa na mag-question ng mga tao, tayo ba talaga ay uh, umiikot sa araw o araw umiikot sa mundo? Mga ganyan. Karoon mm -hmm. ng sariling paniniwala tungkol sa takbo ng buhay. Lumabas ang siyensya, nag-isip-isip ng mga tao. Ano ba talaga ang katotohanan? Yan ang pinaka-pinipuntiria ng kultura ng paglilining. Ano talaga ang katotohanan? Ang obra ni Rizal ay ginawang pelikula ni Gerardo de Leon noong 1961. Masasabi natin na para sa karamihan ng mga Pilipino nung panahon na yon, ang pelikulang ito ang unang pagkakakilala nila sa dakilang obra. Itong Noli Metanger, eh, na ginawa ng, ginawang pelikula ni Manong Jerry De Leon noong 1961. Uh, centennial ito ng pagsilang ni Dr. Jose Rizal. No? Uh, kaya... Uh, Nagkaroon ng idea ang gobyerno na dapat may makagawa ng isang pelikula tungkol sa Noli Metangere. No? Yung pelikula, actually, it was very faithful to the novel. No? Uh, with, of course, some interpretations by the director. No? Ang interesting dito kasi, ang director ay hindi siya Roman Catholic. No? Mem Membro siya ng Philippine Independent Church. Kaya nung pinapakita yung mga kamalian ng mga ginaginawa ng mga prayli nung araw, hindi siya natatakot na ipakita kung anong na, naisulat ni Jose Rizal. No? At uh, mas ano pa, mas matapang pa si Jerry sa pagdidirect kasi wala siyang tinatago, wala siyang sinasanto. Basta lahat pinakita niya, uh, masama man o mabuti. Ang mga naunang kultura ay binigyang buhay ng mga tribo, ng mga komunidad, ng mga grupo ng taong may iisang adikain at pananampalataya. Ngunit sa nakita natin, tila umuusbong ang kultura ng paglilining at pangangatwiran dahil sa sariling pananaw ng individual. Ano po ang kaibahan ng paglikha sa mga naunang kultura? sa paraan ng paglikha sa kultura ng paglilining. Yan ang malaking problema sapagkat uh, masyado nang narrow specialization ang artist may kanya-kanyang disiplina na. Mm -hmm. um, iba yung nasa ballet, iba yung pianista, 
at iba yung literatura sa panitikan. Kaya bawat isa, meron sariling disiplina na hiwalay na sa ibang sining at hiwalay sa pang-araw-araw na buhay. Meron ng separate time ang art. Samantalang sa katutubo, ang art ay kasama sa lahat ng gawa sa buhay. Maaaring ang ugat ng kultura ng paglilining ay ang individual. Ngunit kailangan din ng masusing disiplina, formal na pag-aaral at mahabang oras ng pag-ensayo at pagpapakadalubhasa. Nakukuha ito sa mga universidad at conservatory. All our graduates are very competent as uh, evidenced by their employers. I mean, whether here or abroad, they have been performing very well, not only in their uh, profession, but also for their studies. The learning process does not end in the university. It goes on, and how we are able to inculcate that in our graduates, in our students, is something that uh, we're very, very proud of. Sa campus ng UST, sa kanilang tanyag na Conservatory of Music, araw-araw sinasanay ang mga estudyante sa mataas na antas ng disiplina na kinakailangan sa kanilang napiling kurso. Hinahanda namin sila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga na ranasan namin in our careers as music professionals. For students kasi, yan yung isa sa mga pinakanatatandaan nilang turo. And that gives them more confidence when they get out of the conservatory. Sa kabilang ibayo ng lunsod, sa may diliman, ang mga estudyante ng theater arts program ay sinasanay sa iba't ibang aspeto ng pangangasiwa ng isang produksyon. Masasabing hands-on ang kanilang training sa iba't ibang larangan ng teatro. Holistic ang kanilang pagsasanay. Mula sa paghawak ng entablado, ng props, ng ilaw, ng set at costume, hanggang sa masusing pag-aral ng teksto ng dulang tinatanghal, ng dula ang UP. Sa pagkakatong ito, ang obra ng pambansang alagad ng sining na si Nick Joaquin ang itinanghal. Yeah, we're very happy that we're able to celebrate the birth centennial of Nick Joaquin. But we've never done this play here. And uh, I have fond memories of this play because I first saw it when it was first uh, staged by PETA in the mid-70s with the uh, magnificent Ben Rubio as Zacarias de Caritela King. At ayon sa mga alituntunin ng Dulaang UP, sa bawat produksyon ay nakakasama ng mga estudyante ang mga profesional na artista ng teatro. Kaya't masasabing pinaghahalo ang School of Hard Knocks, ang academic studies at ang pakikipag-ugnayan sa mga profesional na artista ng teatro. We were very concerned in selection of uh, the repertoire to be done. We know we are theater based in the academe. For example, Department of English and Comparative Lit would, would uh, require certain plays to be read by students. So it should really reflect what uh, the academic need and the community, the academic community. But as such, very early on, we, we had uh, the choice of uh, repertoire was based on what we thought would be the needs of the, of the students and the community where the company is based. In terms of theater, I think the graduate from a program from the academic what they have is confidence and the skills. Hopefully, they can contribute what they learn. You know, I'm happy to report it's not exclusive anymore. I'll give you a very good example. But part of the, part of the difficulty is that you do need classrooms. You do need uh, 
place where they can take classes. You do need bars, you do need proper shoes. So that's a little limitation. But if there's a will, there's a way. So um, one of the original members of Ballet Philippines, Tony Fabella, and one of the founders, Eddie Elehar, they went to Tondo with Luther Perez, and they started teaching classes to the kids in Tondo. And that's one of the most successful stories because out of that, that project, we ourselves uh, had in our membership this wonderful guy, Victor Mabuad, who just recently took the role of Siegfried in uh, Swan Lake. He was a wonderful prin prince, and he came from that background. kultura ng paglilining at pangangatwiran ay tungkol sa pananaw ng isang individual at ang paglahad ng pananaw na ito sa artistikong paraan. Wala nang mas personal na sining ang angkop sa paglahad nito kaysa sa panitikan. Nararamdaman natin ang sidhi at lalim ng pananaw ng isang makata kapag winiwikan niya ang kanyang tula. Itong isa, mula kay Virgilio Almario, pambansang alagad ng sining at kasalukuyang chairman ng NCCA. Madali ang magsinungaling. Ordinaryong trabaho ito ng intablado. Ngunit mahal ko ang sinabi kong mahal dahil bahagi ng aking buhay. Tulad ng mahal kong kanin sa araw-araw, ng saging, ng laging preparadong sardinas, ng mahirap kalimutang higup ng kape, ng sagitsit ng kawali, ng ulyaning gripo, ng lahat ng pumapalyang sistema ng lunsod, ng naninisnis na kalinga ng tuwalya, ng masunuring sapatos. Mahal ko na kahit ang kailangang inuming gamot. At mahal ko ang sorbetes pandan dahil mahal mo. Ang sapin-sapin, ang inipit na halimuyak ng ilang-ilang, ang kundi man at jazz, ang aklat ng tula, ang paborito mong restaurant, si Chaplin. Ang damuhang ito dahil inupuan mo. Ang bangketang iyon dahil nilakaran mo rin araw-araw. Ang pakipsilim dahil matagal mong pinanood at hinangan. Ang bantayog dahil niligid mong nakatingala. Mahal ko ang suklay dahil iyo. Ang butones, ang sinulid at karayom, ang imperdible, ang garter, ang palda, ang pantit bra at marami pa. Lalong hindi ako sinungaling kung minamahal ko ang araw, ang dagat, ang naglalahong bundok, ang pangahas na simoy, ang ulap, ang buhangin at bato. Dahil naaalaala ko ang init at lamig mo, ang luntian at harut mo, ang mga pangarap mo, ang lambot at tigas mong minamahal ko. Ang isang mahalagang tema sa akin ay tema ng pagbabalik sa 
uh, tradisyon at pagmamahal sa bayan. Bakit mahalaga ito? Ay dahil sa simpleng katotohanan na kulang na kulang pa tayo sa pagmamahal sa bayan. Hindi lang yon. May problema tayo sa ating conceptualization ng bayan hanggang ngayon. Kaya masyadong tribal pa yung pag-iisip ng mga tao, napaka-clanis, kanya-kanyang barangay. So napakahalaga na ulit-ulitin ko yung aking idea para mailahok ko sa kasalukuyang mga diskusyon tungkol sa formation ng konsepto ng bayan. Tuwing buwan ng Abril, ipinagdiriwang natin ang National Literature Month. Nagsasama-sama ang mga makata, mandudula, nobelista at manunulat at sama-sama nilang ipinagbubunyi ang kapangyarihan ng kanilang mga diwa at salita. Ano mang bagay na ating natutuhan sa ibang bansa, sa mga manunulat, sa ibang panig ng mundo, mga impluensya yon na sinisikap nating magkaroon ng naturalisasyon sa ating karanasan. Pero dahil nga kasi sa simula ay merong sinaunang anyo ng ating mga panitikan, yung mga sinaunang anyo at yung mga impluensyang dumating ay nagtatagpo, binabago ang isa't isa. Ang salita nga namin doon ay nagtatalaban yung katutubo at ang impluensya at ang nalilikha sa proseso ng naturalisasyon ay mga bagong anyo na kilala mo na katutubo pero kilala mo rin na naimpluensyahan. Para sa akin, isang mahalagang paglihis ng landas ang sinasagisag ng kultura ng paglilining at pangangatwiran. Mula sa komunidad, napilitan tayong tingnan ng individual ang kanyang talento, kakayanan at pananaw sa mundo. Naging bukal ito ng napakaraming magagaling na manunulat, mandudula, artista, musiko at mananayaw. Maaring mula sa kanlura ng paunang inspirasyon ng kanilang sining. Ngunit hindi may tatanggi na sa kanilang mga obra lumilitaw ang sensibilidad at diwa ng Pilipino. Maaring nagbago at talihis sa dating tinatahak na daan. Ngunit ang pagbabagong ito ay patunay lamang na ang kultura ng paglilining at pangangatwiran ay nasa puso natin. Buhay na buhay.